Hello, good evening, Sonia. Hi, Isaias. Hola, bienvenidos, chicos. Sonia, Luis, Isaías, ¿me escuchan? Hello, yo sí. Perfect, thank you. Ya iniciamos, chicos, un momento, solamente les estamos dando espacio ahí. Pensé que ya tenían todos el enlace este día. Hola. Hello, hello, good evening. Bienvenidos chicos, solo estábamos esperando ahí que se nos unieran algunas personitas más. Ya arrancamos. Se nos han perdido los demás, me parece que andan en celebración, quizás.
Hello, hello. Sonia, hello, Eduardo. Es a sueto, dijeron. Es a sueto, dijeron. A saber qué van a celebrar hoy. <ríe> a ver. Mañana sí, me parece que sí, porque según la programación se nos extendía hasta el jueves 3. Pero este, déjenme consultar porque necesito una confirmación. Aunque por lógica sí, mañana sí tendríamos que tener la suerte. Bien, vamos a iniciar. Ya vemos 7 y 6 acá. Vamos a proceder. Sonia, hello, I cannot see you. No la puedo ver, Sonia. Bienvenidos. Wilfredo, hello, Wilfredo. Good evening, teacher. Hello, good evening. Excuse me. Okay, so we're going to continue, guys, with the session. In the previous class, we talked about uh, some prepositions of place. And at the end of the session, we were talking about um, some other usages for at. Estuvimos viendo acá. Uh, for at and on, too, right? Um, al final, pues, de la sesión anterior, veíamos eh, las preposiciones del lugar. Veíamos in, on, y at, ¿verdad? So, I'm going to uh, make a review so you can check what's this about again. So, I'm going to show you uh, the chart that we used in the previous class. And we're going to have a look at this. Later on, we will continue using on and at for a more usages um, related to addresses, right? Entonces vamos a ver los usos que veíamos en la clase anterior y después continuamos siempre haciendo el review de lo que veíamos de los usos de, de estas preposiciones para hablar de direcciones. So let's check it. We have at. And Wilfredo, please help me with at. When do we use at? ¿Cuándo utilizamos at? So can you read the usages, Wilfredo? At a point. The door at the crossroad at the traffic light. Uh, all I read all. Uh huh. With the word stop, bottom, uh, stop, bottom, and off at the top of the stairs at the bottom of the page at the end of the street. A group activity, a party, a concert, a cinema, a school, university. At the school, at the university, home, 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 work, home, and work, and shop. Mm -hmm. uh, hey, what shop. shops? At the bus <coughs> Excuse me. At at a at a cafe. Cafe. Mm -hmm. At the chair. No. Chemist. I don't read the last. Chemist. So that's chemist. Hold on, let me see if I can move this a little bit. Probably here. Okay, so can you see it now? Yes, at the chemist. Okay, perfect. So remember, we use at as a preposition of place to talk about um, specific points. For example, at the door, at the crossroads, at the traffic light, with the words stop, bottom, and enough. Y me preguntaban en la clase anterior, Uh, entonces hay ciertas palabras con las cuales yo tengo que utilizar at. Sí, hay ciertas palabras que tenemos que aprenderlas, tenemos que memorizarlas en este caso porque son ya expresiones estandarizadas o palabras con las cuales usted tiene que utilizar la preposición. At the top of the stairs, at the bottom, at the, at the page, at the end of the street. Um, we also mentioned this with group activities. Mencionamos las actividades grupales en una fiesta, at a concert, at the cinema. With the word school and university, at school, at university, right? And also with the words home and work, at home, at work. With the word shops, uh, I mean with shops, right? At the bakery, at a cafe, and at the chemist. So let's continue with the second one. We have in. Mm, please, Sonia, can you read in, please? The usages for in. Yes, teacher. <clears throat> in. In. Pretty space in the back, in the classroom, in a box, territory in London, in Europe, in the Alps, in the world, car, bank, in the car, in a bank, water, in the sea, in a river, in a lake, 
in the swimming pool. Okay. ¿Cómo se dice esa palabra? Swimming pool. No. Oh, oh, eh, la de printed. ¿Sí? Printed, printed material. 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 Printed material. In a book, in a picture, in the newspaper. Okay. So we also talk about in when we talk about um, enclosed areas or open areas with <sighs> boundaries, right? Ya hablamos de lugar, espacios 3D o espacios abiertos o cerrados con límites <laughs> o sus fronteras o sus limitantes. For example, in a bag, in the classroom, in a box, um, we also mention about territory, we practice it when we mention the um, uh, countries, cities, neighborhoods, hablábamos ahí también de países, ciudades, y también hablamos de colonia. Um, we also have some standard expressions with the words a car and van. Uh, we also add a taxi, right? In a taxi, uh, with, the, with the water, with everything related to water, we use in, in the sea, in a river, in a lake, in the swimming pool, right? Um, in um, additionally, we have the words, um, we have the preposition in with the printed material, books, pictures, and the newspaper, right? Um, and let's continue with the next one. Karen, please, will you help us with on? On a surface, on the table, on the carpet, on the roof, on the sofa, floor, on the first floor, on the 50th floor, right, left, on the right, on the left, public transport, on the bus, on the train, on a plane, media, on the radio, on TV, on the internet, on a website. And we also add the, um, what, with social media, on Facebook, on YouTube. Well, we mentioned some others, right? And let's see, any questions so far about these? Um, Prepositions of place, guys. Preguntas, chicos. No questions. I'm going to show you a worksheet where you have to classify the prepositions of place and time. But you're going to see some examples later on. So now, please pay attention to this. Uh, well, um, this was just a review for what we were studying in the previous class and we will continue with um, <clears throat> reviewing the second part this one right so at the end of the previous class we talk about um, in on and at for um, some other year sessions well these ones right we have neighborhoods cities countries right or addresses. Recuerden que acá veíamos las proposiciones para hablar de lugares, ¿verdad? Para hablar de ubicaciones. Uh, neighborhoods, cities, and countries. Places with a boundary. On or street avenues. For example, Pennsylvania Avenue Islands to Fiji. Um, Fiji Island. Uh, large vehicles, train, bus, and ship, right? and with surfaces too. Entonces acá están resumidas algunas de las que ya veíamos anteriormente, solo que esta es un poco más detallada. And we also have at for addresses, right? Specific locations. For example, we have um, 1600 Pennsylvania Avenue, or we also use it with specific locations, home, at home, at the corner, or for some specific points. So now let's check. We're going to compare this one and this one. So for this um, case, I show you some examples in the previous session. So look at this, look at the following examples and provide more. So at the end of the session, we were discussing with some of your classmates about um, some more examples, how to use them. So let's read them. Um, let's see. Wilfredo, can you read the first three examples? <clears throat> Look at the following example on provide. Provide more. Sorry. There is a hospital on the 25th Avenue. There is a, a mall on Juan Pablo II Avenue. 
days at the restaurant on a booking trip. Okay, perfect. So let's analyze the first three examples. We have, there is a hospital on the 25th Avenue. Hay un hospital en la 25 Avenida, right? Uh, there is a mall on Juan Pablo II Avenue. So look at this. Uh, when you talk um, about the streets or the avenues, you will rather use on, but in some cases you will use, uh, let's say at, when you're specifying, right? For example, so look at this. Here you have an avenue. And in this one, you also have an avenue. But look at uh, the third example. We have, there is a restaurant on El Boqueron Street. In here, we're talking about uh, the name of a street. Um, you also use it with boulevards. There is a Walmart um, Boulevard del Ejército. And I mentioned um, in the previous session that the, the, um, in this case, you have to add the avenue or the street, depending on what's um, more important. If the, um, for example, if the place is located on an avenue and that's the, let's say the most important uh, street or avenue or the place, how you call it. So in this case, you will use the avenue or the street, so that's up to you, right? Entonces ahí depende de verdad de la importancia o del, con lo, con, digamos, cómo lo relacionas, si está relacionado con la avenida o con la calle. Entonces ahí, de eso va a depender. Aunque usted puede poner también el nombre de la calle más la avenida. Si fuera en ese orden, sería There is a, small, uh, there is a mall on Juan Pablo II Avenue. Bueno, en este caso no, porque ya es una avenida. There is a restaurant on El Boquerón Street, Second Avenue. Y ahí podrían dejarlo así también, ¿no? Entonces acá podría ser la avenida o la calle o ambos. Let's check another one. I work on Panamericana Street in El Encuentro Mall. So if you notice in this example, you have the name of the street. I work on Panamericana Street in El Encuentro Mall. So we're talking about a place. Entonces estamos hablando aquí de un lugar, an enclosed space un espacio cerrado, delimitado, que es el centro comercial, ¿verdad? Entonces también pueden agregar más información. But using the correct prepositions on Panamericana Street in El Encuentro Mall. Um, let's see. And the next one that we have is I work at 772 Panamericana Street. So notice the difference. So what's the difference between this one and this one? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? So what do you remember? The number so we add a number right so when we use add it means that you're being more specific and you're adding a number plus the name of the street i work at 772 panamericana street right in san salvador for example so if you want to add more information Let's see the next one. I work at 55, 55th Las Mercedes Street. I work in Metro, right? So the difference between this one and this one? It's more specific, the first one. Uh -huh, this one is specific. We're, um, yeah, we're aiming at telling people an address. Estamos acá enfocándonos en cómo decirle a alguien nuestra ubicación, ¿verdad? Exacto. Y acá pues nuevamente no, no, solamente nos referimos al lugar, ¿verdad? El centro comercial, un espacio delimitado, abierto o cerrado. Y veamos el, el otro ejemplo. I work in San Miguel. So what do you think about this? The same as this one, right? With cities, right? Cities and countries as in the, um, let's see, as, an, as in the following example. I work in El Salvador. Entonces, como lo ven acá, Se cumple lo que estamos hablando con ciudades, con países, eh, lugares cerrados, por decirlo así. Um, and let's see, and we all can use, also use it with the neighborhoods, right? So I work in El Carmelo neighborhood. Trabajo en, el, en la colonia El Carmelo, for example. <laughs> Eso estaba discutiendo en la final de la sesión con algunos de sus compañeros. 
también pueden hablar de su, vecin de su colonia, ¿no? vecindario. Let's see, questions so far about it. Preguntas, chicos, questions. Y se puede ocupar más de uno, teacher. Más de una preposición. Ajá, digamos, I work at 55 on Panamericana Street. O sea, se puede ir así o ya con solo ocupar el at y lo demás no necesita ninguna preposición. No, ya no. Por ejemplo, acá usted ocupa at. Se entiende que va a, util, va a ser más específico. Va a utilizar la, el número, el número de local o de casa más el nombre de la calle. Entonces ahí ya no es necesario. En este caso, si solamente es la calle, pues ahí sí, solamente la calle. Utilizamos uno. Ok. Uh -huh. Questions, guys. Ok, so now we're going to have a practice. So let me check where do I have the examples. Ok, so look at this map. So um, I hope that you're good at drawing. Espero que sean buenos dibujando. Por lo menos los croquis de ahí donde trabajan, <laughs> donde viven. So you have to create, but later on, you'll have the opportunity to create your own map and give me a description. Entonces al final va a tratar de crear su propio croquis y, cre y darme su, su dirección. So you see no in, on, and at. So let's see, where is the bank? So where is the bank? So we have a bank here at the corner of Main Street. So where is the bank? Let's see, give me ideas. Where is the bank? Give me ideas. The bank is... Mm -hmm. Okay, the bank is... On at Fifth Avenue. Mm, okay. So listen. On First Avenue. ¿Qué utilizábamos ahí con las avenidas y las calles? On. Uh -huh. On. Okay. On. Mm -hmm. Sí, pues, lastimosamente aquí no tenemos un número, entonces solamente los ejemplos serían con on. Let's see. Now tell me, where is the train station? Where is the train station? Remember, you can combine either uh, the avenue or the street. So you can combine that. The train station is, where is the it's train on, station? It's on Main Street. Main Street? Avenue? In First Avenue. Okay. In First Avenue, look at this. So you can also add at the end. Do you remember this? At the end of the first, the uh -huh. first avenue. Uh -huh. At the end of the First Avenue. So the idea is that you communicate something, right? But you can also use uh, this one. So the train station is on Main Street at the end of the First Avenue. Okay. So we're being more specific. Remember, you have to add that, right? Mm -hmm. Teacher, is the address have a, a, any order? Uh, Avenue First Street, then, or, or I have a, any order to write or to say? So, well, that, that's, that depends. In here, if you're talking about the street and the avenue, you start with um, the street and then you are the avenue. But as I told you before, so that's option, that could be optional, right? So, más bien sería por orden de, de, por importancia, digamos. Si lo más importante ahí a lo, que usted, a lo que usted se está refiriendo, a la ubicación que usted se está refiriendo, es la avenida. Entonces, por ejemplo, en el banco, en si nosotros no ubicamos, digamos que la entrada está acá, este costado. Entonces, podríamos tomar como orden de relevancia acá. So the bank is on uh, First Avenue. Y ahí podríamos ubicarnos. Y también podríamos decir, um, por ejemplo, next to the police station, a la par de la policía. Entonces ahí depende de qué, de dónde, digamos, está ubicada exactamente esa entrada. Por ejemplo, aquí el train station. 
entenderíamos que nuestra entrada estaría acá. Entonces, esto sería lo que vamos a mencionar, porque también está entre la, está en la primera avenida y la Main Street. Pero acá sería The Train Station is on Main Street at the end of First Avenue, al final de la primera avenida. Entonces, así podríamos ordenarlo nosotros. Pero si es acá, digamos, si tiene el nombre de la calle y la avenida, pues sería la calle y después la avenida. Entonces, ok. Uh -huh. Ok, let's see. Um, where is the hotel, guys? Where's the hotel? It's on the second avenue. Mm -hmm. It's on the second avenue. So another uh, way, um, for, like, for example, you can say the hotel is at the corner of... Well, that's not the second avenue. Well, we stay with the first one. Bueno, nos quedamos mejor con esto porque ahí no termina la segunda avenida. So let's continue with the bookstore. Where's the bookstore? Where's the bookstore, guys? It's on Apollo Street. Is, uh -huh, on Apollo Street. At the corner of the second avenue. Okay. Okay, at the corner of the second avenue. Entonces, la bookstore está en la calle Apollo Street, en la esquina de la segunda avenida. And for this one, for esto también con la esquina, we also have uh, some other options that you can use it with another proposition. I hope I can show it later. And let's see, where is, well, we, we don't have more buildings. So, but something like this um, is what you're going to create later on. Entonces, cuando ustedes creen su mapa, van a tratar de darme las ubicaciones, por lo menos con la avenida, con la calle, Y vamos a ver, let me check. And using the right prepositions. So let's continue with some more examples. Where well, here I have a chart where you can compare in, on, and at um, with time and location. Entonces acá les puse yo un chart para que ustedes lo puedan ver. Eh, y entonces eh, relacionarlo ahí, ¿verdad? Cuando utilizarlo con tiempo, cuando utilizarlo con ubicación, ¿verdad? So, but this is what we started in, well, last week. With years, uh, decades, years, July, centuries, uh, weeks, well, days or dates, specific dates, um, celebrations or holidays, the weekend, and hours, and location, country, city, neighborhood, and avenues, streets and avenues, and address for specific location. For example, 734 Oxford Street. And we also use it with some stores, right? También lo utilizamos ahí con algunas, eh, con algunas shops, con las tiendas. So let's see. Questions. Number one, when do I use in? Guys, when do I use in? <laughs> General bigger and century. And decades, and years, and months, and week. And okay, as a preposition of time and as a preposition of place. And country, city, neighborhood. Perfect. Okay. When do I use on? With the street, avenues, island, and large vehicles. Okay, so the example is correct or isn't correct? I live on San Salvador. Is it correct? Correct. 
Incorrect. Okay, so what's the correct preposition? I live in San Salvador. I live in San Salvador. In, right? Okay, perfect. See, sir, hello. <laughs> okay, when do I use at, guys? At. As a preposition. Uh huh, Wilfred? Address, location. Addresses and location. And with time? Time in hours. 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 Okay, nice. So now it's time to have a, a short practice. So here you have a map. Uh, we have a bank, a mall, a restaurant, a sport palace, a park, an arrows company, school, a church, a city hall, and a book world. So that's a bookstore, right? In here, in here, you have to tell me and you have to tell your co or uh, yeah, your classmates where these places are located. For example, where is the bank? The bank is on, look at this, the bank is on Barrios Street. So notice, as I was telling, as I was telling Karen, in here, you have to decide, right? So if the entrance is here, so you'll probably say the bank is on Barrios Street, but if the entrance is in here, you'll say you'll probably say the bank is on first on the first avenue and Barrios Street. So let's write that example. So this could be your example mixing, combining both of them, that street and the avenue. So, but if the order is different, so you start with the avenue, right? The bank is on. The first avenue. In Barrios. Street. Okay, so let's check another example. Where is the church? Where is the church? The church is on Second Avenue. On Second Avenue. Okay. Next to. Next to City Hall. Okay, perfect. Mm -hmm. On the second avenue next to the city. Mm -hmm. So, how about let's see the city hall? So, where is the city hall? City hall. So, where is the city hall? So what do you think? So as I told you, that depends on the entrance, right? So if we're talking about this, um, if the entrances are here, you'll probably use Second Avenue again. Or if the entrance is here, you'll probably use um, Roosevelt Street, right? So uh -huh. acá la entrada estaría aquí, vamos a tomar esta. The city hall is on Roosevelt, Street. Street across from in front of the 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 park the park the ah book word in front of the book word. So some other prepositions that you can use are next to behind, oh, sorry, behind, between, también podemos utilizar entre, between, okay, across from, in front of, so 
So these are some others that you can use. For example, let's look at the... Teacher. Yes, Tom. It's possible to say at uh, the court, the, in example, in the city hall, a court in the corner between the second avenue and the Roosevelt Street. Mm -hmm. Yeah, that could be possible. A sec, okay. uh, city hall is at the corner of second avenue and Roosevelt Street. So it's all what you mean? Yeah? Yes, but in this case, no use the uh, between. Mm, between for what? So give me an example. Uh, at the corner of the second avenue between Roosevelt Street, no. Mm, no, no, because not, not between, it's at the corner. Okay. Mm -hmm. It's at the corner. So for example, Arvo's company is between the restaurant and, and book world. Oh, okay, okay. Mm -hmm. So oh, for example, let, let me check. Let, Let's look at the park. The park is between the first avenue and the second avenue. Mm -hmm. Or the park is between Barrios Street and Roosevelt Street on the first and second avenue. Digamos que acá tiene entrada por todos lados. But if you want to be more specific, if the entrance is in here, so you will say, ah, okay, the park is on the first avenue between Barrios and Roosevelt Street. Si que vamos a mandar a la persona acá a la entrada, vamos que está acá a la entrada, en la primera avenida. Entonces vamos por ese orden. The park is on the first avenue between Barrios Street and Roosevelt Street. Entonces ahí la gente ya se ubica. ¿verdad? Ah, está en la primera avenida, no es la segunda. ¿verdad? Entonces si fuera lo opuesto, empezaríamos acá. Or probably this one. So that, that could be mm -hmm. in this one, you could also modify that if the entrance is here. But I think that's this could be a more um, acceptable idea for the entrance, the first and second avenue in front. Okay. And um, let me see across from and in front of are the same. Entonces, estos son lo mismo across from, quiere decir al otro en frente de. Lo mismo que esta, ¿verdad? en frente de, across from. The mall is across from the park. The sport palace is across from the park. The church is across the park. The church is next to the city hall. Um, Arvo's company is between the restaurant and book world. The bank is at the corner of Barrios Street. Or the bank is at the end of Barrios Street. Let me look at uh, another one. Okay. The restaurant is uh, the same at the corner of Roosevelt Street in front of Arrow's Company. In front of Arrow's Company and the mall. Entonces, ustedes ahí pueden ir jugando con las preposiciones. Solamente, um, digamos, acá tienen que ubicar, digamos, a dónde estaría su, la entrada, ¿verdad? Let me see. Um, question, where is the mall? Who can give me that address? Where is the mall? Where is the mall? It's on the first avenue mm -hmm. between the bank and restaurant. Okay, perfect. Nice. So, if, and to make it a little bit uh, beautiful, so you can also, when you write, when you draw your map, you have to add the names around your workplace. Entonces, después cuando ustedes hagan su mapa, también le van poniendo ahí los nombres, ¿verdad? Los nombres, ¿qué es lo que hay, verdad? Ok, trabajo en Metro Centro, a la par está un restaurante llamado tal, eh, una librería, una biblioteca, una escuela. So you have to give the names for that. So let's practice a little bit with the pronunciation of these um, prepositions. We have next to, behind, between, across from, and in from. Let's see, we don't have any, um, okay. Ah, for example, behind. 
The park, uh, the mall is behind the park. Okay, the mall, the park is on Second Avenue. And let's see behind. Um, well, not, not the mall. So let me look at another one. Okay, we're going to start with this one. This is, para utilizar behind, tiene que ser un edificio que esté atrás, ¿verdad? The mall is on First Avenue behind the park or across from the park. Well, no tenemos una así específica para utilizar behind, pero podría ser esta, atrás del parque, ¿verdad? Digamos que la entrada del parque podría ser acá también. Okay, questions so far about this? Questions? No question. Okay, perfect. So right now I want you to practice using the prepositions that we have uh, checked with your classmates. So right now what you're going to do is to practice using that locations that you have in the map. Okay, ahorita lo que vamos a hacer es practicar utilizando las ubicaciones que tenemos en ese mapa. So remember, you can use uh, behind, next to, so the other ones that we mentioned, between, in front, in front, uh -huh, in front of, and across from, right? Okay, so please uh, take a screenshot. Tómale una captura de pantalla y luego vamos a las salas. Traten de dar los ejemplos, de todos los ejemplos posibles. Okay. You ready? Ready. Okay, perfect. So let's go. Me dicen si hay alguien que se quedó sin invitación. El banco. Eh, the bank is on First mm -hmm. Avenue, or the bank is on Barrio, Barrio Street. Mm -hmm. oh, en este caso sería Arrow, ¿verdad? En la esquina, ¿verdad? 
Hola, hola. Ajá, eso, eso, eso le quería preguntar. Se puede hacer, por ejemplo, este, el banco de Bank The Bank East, East. on First Avenue. Uh -huh. um, sí. En at the, at the, at the, at the barrio of the street. At the corner of the barrio of the street. Uh -huh. The bank is at the corner. Entonces empezaríamos con la esquina. Ajá. Ajá. The bank is at the corner. Uh -huh. O está en la esquina de la primera avenida y la calle Barrio. O Barrios Street and First Avenue. Entonces, si la entrada está, estaría aquí, digamos, en, en el Barrios Street, empezaríamos con el Barrios. Si no, acá, en la primera avenida. The bank is at the corner uh -huh. of... Barrio Street en First Avenue. Está en la esquina de la calle Barrios y la primera avenida. Okay, ajá, si por ejemplo yo voy por la calle Barrios, sería mm -hmm. en la esquina, en la esquina entre la calle Barrios y la primera avenida. Mm -hmm. The bank is at the corner of Barrios Street en First Avenue. Todo sería okay. at the corner of Barrios Street and First Avenue. No, ahí sería... Ahí ya no at, the corner, Ajá. at the corner of the, of the barrios of street. Sí, sería the bank is at the corner. Como ahí ya la proposición que utilizamos at es at ahí porque estamos hablando de la esquina, ¿verdad? Uh -huh. At the corner. Uh -huh. Entonces, de ahí está lo que, lo que hace es poner ahí eh, en la esquina uh -huh. de... Ajá, de, ya no va a utilizar la preposición. Oh. No, puedes utilizarla uh -huh. a the corner, mm, pero ya en realidad ahí no es necesaria. The bank is at the corner, pensamos que está en la esquina de la calle Barrios. O Barrios. Oh, Street. Street. Uh -huh. Y eh, después solo oh. que hace es agregarle el en, ¿verdad? Ahí. Y. En First Avenue. En First Avenue. First Avenue. Oh. Teacher, y en, y en el caso que fuera el mall, digamos que está entre la, la calle Barrios y, y la, Rube, la calle Rubén, sería algo así como... ¿Ah? Sí, perdón, es que ahí venía la niña haciendo su boya. Dígame, dígame. Sí, este, en el caso que fuera... Uh, the mall is the first avenue between Barrios Street and Roosevelt Street, me imagino. Sí, ajá, solo sería, the mall is no, on, bar, on first avenue between Barrios Street ah. and Roosevelt Street. Entonces aquí sería, the mall is on first, on the first mm -hmm. avenue between Barrios Street and Roosevelt Street. Y aquí puedo oh, agregar okay, otro okay. punto Perfecto. de referencia, por ejemplo, in front of the park, o across park. from the park. Uh -huh. Y ahí ya queda bien okay. chivo ahí la, el address. Mejor se los arruina. Excelente, teacher, gracias. Ok, thank you, guys. Lo que sí sería... Hello, teacher. Hello, eh, hello. Para decir, se puede decir opposite. Opposite to. Ajá, uh -huh. opposite to. Y póngale okay. el to. Ok, opposite to. Eh, book, book work. Uh -huh. Así sería entonces. Sí. Ileana. Entonces, Bien. Bien. Es on Second Avenue opposite to work to work to book work. Sí. Pero la 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 que está ahí donde tú, tú dices Second Second Avenue eh Creo que esa no, porque esa está a un costado. Entonces sería Boulevard Search. No, esa está al, 
City, City Hard está enfrente de, de Book World. Pero es que la pregunta es que, where is the City Hall? Entonces, City Hall está enfrente de Book World, sobre la, sobre la calle Roosevelt Street. Ajá, exacto, podría ser así. La City calle... Hall. Ajá, la City calle Hall is on, digamos que acá afuera la entrada, de City Hall is on Roosevelt Street, across from Book World. Podría ser acá. Sí, lo están eh, mencionando ahí que la, la entrada sería en la calle Roosevelt. Ajá, porque se, esa sale mejor porque son calles principales. Sí. Ya, las otras ya es como secundaria, Ileana. Depende ahí, depende ahí donde esté ubicada la entrada. Ah, bueno. También. Eso sí, también. Uh -huh. Porque, por ejemplo, acá en la iglesia no tengo, bueno, sí tendría esta aquí, la barrios. Pero, bueno, yo acá creería que lo más principal podría ser la avenida. Recuerda que es como la Juan Pablo II, que hay un montón de, <risa> un montón de, de, de malls, de locales, de buildings ahí por cualquier este cosa. Entonces, sí. ajá, entonces ahí no, no hay problema con eso. Puede ser la Second Avenue o puede ser la Barrios Street, pero depende de dónde está la entrada. Pero que si lo mando aquí al barrio Street, ok, sí está ahí, ¿verdad? Pero no hay la entrada. Se lo podría a mandar. A menos que le diga usted una cuadra al, a la derecha del, ba, de, del barrio Street. Ah, ok. Entonces ahí sí tendríamos que utilizar otras preposiciones. Vamos, mm. tenemos acá, um, por ejemplo, cuando damos indicaciones. Ok, sí. en primero damos la ubicación, que ¿dónde está? The church is on Second Avenue in Barrios Street. Está en la segunda, eh, ok, on Second Avenue in Barrios Street, en Roosevelt Street. Y acá, you go, for example, from the school, pero vamos a tomar un punto de referencia. Entonces yo ya le dije a dónde está. Ah, the church is on Second Avenue. Uh, at the corner of, uh, okay, at the beginning of Barrios Street, al inicio de la calle Barrios. Mm -hmm. Entonces, from uh, school, from school de la escuela, you go straight. Usted va derecho, una cuadra, you go straight, one block, you go straight, one block, and you make, see, a right, y, as, y giras a la, derecha, ¿verdad? Entonces, de la escuela se camina. Let's say, from school you walk a block um, and then you make a left, a, a right. O por ejemplo, digamos que estamos de este, solo que aquí no puedo. No sé. sí, pero... Vamos a ver, voy a compartir. Vaya, por ejemplo, si yo, espero que les podamos ver estas. Vaya, por ejemplo, este, aquí estoy. Estamos hablando aquí de la iglesia. So the church is on Second Avenue. No quiero irme desde el banco hasta la iglesia. Entonces, the bank. Um, okay, from the bank, del banco, you walk, uh, let's say, one, um, I mean, one block, and then you make, okay, you cross the street. And you go straight. Entonces sería desde el banco, camina un bloque, sería esta cuadra, one block, and then you cross, um, okay, at Sport Palace, you cross the street. Sería que lo tiene que cruzar hasta acá. Vamos a ver si puedo ponerle aquí algún puntito. Ok, estamos en el banco y queremos llegar hasta aquí. From the bank, you walk one block in at Sport Palace. You cross the street and then at the school, you cross the street to, let's say, to, to the right. And you will find the church. Entonces, acá sería desde el banco, caminas un bloque, 
en el Sport Palace, cruzas la calle y desde la escuela cruzas a mano eh, derecha y ahí llegas a la iglesia. Entonces sería, from the bank, you walk o you go. Podría utilizar el verbo caminar o ir. You go one block in at the Sport Palace. Recuerden como que ya tenemos que cruzar la calle, ¿verdad? Mm -hmm. At the Sport Palace. Puede cruzar acá, puede cruzar acá o acá, acá. So at the Sport Palace, you um, cross the street. You go straight. Vas derecho. You go straight. And you make o oh, you turn to the right. Entonces gira a la derecha o oh, haces un giro a la derecha. So make a, a right. Haces un giro a la derecha o oh, you turn right. Aunque algo más sencillo para no estar diciéndolo tan, tan así. Podría decir desde el banco, from the bank, you go alone. Until um, you get to school. Vaya, aquí tenemos. Desde el banco usted se va a lo, go along Barrio Street. Sería así. Del banco eh, se va a lo largo de la calle Barrios hasta que usted llega a la escuela. From school, let's say. Y acá vamos a dar otra indicación. When you get to school, when you get to the school, you cross the street. You will see the church. Entonces, entonces, acá sería from the bank. You go along Barrios Street until you get to the school. Hasta que llegue a la escuela. When you get to the school, cuando usted llega a la escuela, cruza la calle y llegará a la iglesia. O podríamos decir, ah, cuando llegue a la escuela, Va a, ver a la, uh, va a ver la iglesia. Y ahí sería todo. Podría ser así también. No, no necesariamente que le vamos a dar todo lo que va a ser ahora. Pero ya con esta indicación ya, ya llega. Desde el banco. When you go along the along barrio street. And when you get to the school. You cross the, you cross the street. And you, you will cross, uh, for example, barrio street. A poner, puedo poner también you cross barrios street and you will find you will get to the church por ejemplo si hay un semáforo por acá también podríamos mencionarlo and the traffic lights Uh -huh. Y ahí en el semáforo cruza la calle. Sí, algo así podríamos hacer también. Y ahorita solo estamos viendo como los, eh, las calles, las avenidas. Preguntas, chicos. está por ahí, está bien. No, teacher. Yo sí, no, yo, sí le, yo sí le entendí, pero este... Sí, <ríe> no, ahí sí. vamos a ir viendo otras proposiciones más adelantito. Creo que mañana, no sé, vayamos a ver. O el jueves. Hoy me extrañó que no había caído el link. Sí, lo que pasa es que no... 
No sé por qué no lo compartieron. No, pues piensa yo que no iba a ver clase, ya me iba a preparar para la fiesta yo. <risa> ok, bueno, los dejo unos minutos, minutos más y después regresamos. Thank you, teacher. Ok, thank you, guys. Hello. No. Todavía tenemos no. Una pregunta. Dígame. Bueno, tenemos una pregunta. Uh, the word is correct. The what is the word is correct? The word is on Second Avenue on the corner Roosevelt Street. Mm, okay. Bye. Ahí. Ustedes me están diciendo que el book word está acá, ¿verdad? Acá. Sería la entrada. Eh, no está la X, más o menos. Eh, sí. Ajá. Ok. The book word is on the second avenue. Sí. At the corner of Roosevelt Street. At. At the corner. At, at the corner. At the corner. Is, is current. The There's corner no of. The corner of. At the corner of Roosevelt Street. At the esquina. corner of. Uh -huh. Of Roosevelt Street. Teacher. Sí. Yo quiero decir que el parque está sobre la segunda avenida entre el barrio Street y la calle Roosevelt. Así puedo decir. O tengo que decir que está entre la iglesia y el mall. El parque. No sé si me explico. Ajá. Por ejemplo. Yo empezaría más bien por la... Pues... Ajá, digamos, este, que lo más importante ahí, digamos, la entrada estaría en la primera avenida. The park is on, first, on the first avenue and second avenue. Entonces sería, el parque está en la primera avenida, entre la primera avenida y la segunda avenida. Pero acá, okay. ah, digamos, la entrada estaría aquí en la primera. También podríamos incorporar las calles. The park is on uh, first, the first and the second avenue between Barrios Street and Roosevelt Street. Solo que ahí se necesitaríamos agregarle la otra preposición. ¿no? Entre. Ya, si queremos, uh -huh. digamos, si usted quiere mencionarle qué es lo que hay alrededor. The park is across from the mall. Oh, the park is across from the sport palace. The park is across from Argos Company. Or in front of. Cualquiera de las dos. Si usted se quiere dirigir desde un punto. Ajá. Si ya quisiéramos ajá. indicarle a alguien cómo llegar desde la escuela hasta el parque. Ya utilizaríamos otras, pero para indicar movimiento. Unas proposiciones para indicar movimiento. Entonces diríamos, from the school, de la escuela, you go along Barrios Street, one block, por ejemplo. Digamos que la, la entrada está acá. Entonces de acá a acá, eh, caminaríamos o iríamos una cuadra. Bueno, si lo tomamos de que empezamos acá, ¿verdad? estamos en, en la school, one, two, two blocks. Serían dos cuadras, ¿verdad? From the school, you go two blocks. Esta es la primera cuadra. Aquí está la otra. From the school, you go along. Go along. Barrios Street va a lo largo de la calle Barrios. Dos cuadras. From the school, you go along two blocks. And then you make um, a right. Y después gira a la derecha. So you make a right or you turn right. Podría ser turn o podría ser make. Entonces, ¿sí ¿se comprende, chicos? Um, en, en, en el uso de between tengo dudas. ¿Se usa para decir entre calles o entre lugares o en ambas? Cualquiera. Puede ser un, dos objetos también. La Arbos Company está entre el restaurante y el book world. El parque uh -huh. está entre el barrio Street o el Roosevelt o entre la primera y la segunda okay. o por ejemplo puede ser no necesariamente calles puede ser también objetos personas 
Ah, ok, uh -huh, cambiar. Cualquier cosa. Uh -huh. Por ejemplo, en The Sport Palace, pusimos The Sport Palace is on Barrio Street between the bank and, and the school. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ah, ok. Sí, that's ok. Guys, thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thanks to you guys. Thank you. Hello, hello. Did you finish? Yes. Thank you. Ya terminamos. Eh, yes. Yes, creo que yes, sí. Creo que sí. Eh, yo acabo de hacer la última, pero tengo un poquito de duda. Dígame, dígame. Es el mall. Where is the mall? de respuesta the mall is on first avenue being on the detrás del parque ah ah sí vamos a ver ahí yo les ponía un ejemplo para que utilizaran behind por ejemplo atrás del parque uh -huh. pero repítame su ejemplo otra vez primera avenida detrás del parque Uh, the mall is on First Avenue, Bay of the Park. Uh -huh. Behind the park, behind that park. Behind, behind, behind the park. The okay. park. The mall. Se le tiene que cargar el O. El O. O. The uh -huh. mall is on the First Avenue, behind the park. El on o el of? Of. Of. Mm, on, no, aquí sería on. No. On. Oh. Ajá, por ejemplo, este, the mall is on the first avenue. On, the first avenue. Uh -huh. On. Uh -huh. On the first avenue, behind the park. Ahí. Behind the park. Ajá, behind the park. Cuando yo le... Ajá, cuando yo lo estaba utilizando el of, era cuando eh, decíamos, por ejemplo, the bank is um, let me see, the bank is at the corner of Barrios Street between the first and second no, next to Sport Palace. Déjenme ver cuál era el ejemplo que les, pon, que les puse. Ah, sí, también eh, ya recuerdo cuál ejemplo fue. Um, the bank is at the end of Barrios Street. Ahí cuando utilizamos la proposición de, ¿verdad? Creo que esa me está preguntando. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. The bank is at the end of Barrios Street. O sea, quiere decir, el, el banco está al final de la calle Barrio, es SD, al final de la calle Barrio, a the end of Barrio Street. Entonces, como acá lo que estamos tomando de, como lo que, a lo que nos estamos refiriendo acá es en la, a la esquina, ¿verdad? Entonces ahí uh -huh. utilizamos at, al, al inicio, a ti corner of barrio street en la esquina de la calle barrio entonces ahí no es necesario que le ponga el on si ya si yo dijera oh, okay. ajá si yo dijera el banco está so, um, sobre la calle barrio ahí ten, si tendría que decir the bank is on barrio street oh. uh -huh, un barrio street sería acá um, uh, yo acá estoy señalando yo sé que no lo estás viendo <risa> <risa> yo lo estoy... No puedo ahí editar, creo. Pero yo creo que se puede ocupar el modo pizarra de Zoom. Ok, pero. Ah, uh -huh. no, solo quien la compartió. En el banco, entonces. Ajá. Uh -huh. O sobre la avenida, primera avenida, perdón, por ejemplo. Podría ser también. Como recuerden que acá lo que nosotros vamos a hacer es que tratar de darle la ubicación a la persona lo más exacta posible. Si la, el banco, la entrada está en la, el barrio Street, entonces sería. Sí. Y la escuela, por ejemplo, ya que la única calle como accesible es el barrio Street. Sería. Uh -huh. Podría ser también la segunda avenida. O sea, que tiene dos calles, ¿verdad? Si tiene la barrio Street y uh -huh. tiene la avenida. Digamos que no está sobre esa avenida, sobre la avenida, sobre la segunda avenida. 
-huh. Ahí Pero podría. Sí, es que con la calle o con la avenida es on. Si uh -huh. es en la esquina, ahí sí, pues no es necesario que le ponga el on, ¿verdad? Porque ya va uh -huh. secundario. Pero acá la escuela, the school is on the second avenue en Barrios Street. Entonces lo que yo les mencionaba, que es lo más importante acá. ¿verdad? Digamos, si nosotros mencionamos acá la calle, pues posible, the school is on Barrios Street en second avenue. Yo estoy diciendo que la entrada está acá, ¿verdad? De la escuela, enfrente de la iglesia. De lo contrario sería, the school is on, second, on the second avenue in front of the sport palace on Barrios Street. Ajá, y él puede agregarle el on más adelante, ¿verdad? The school is on the second avenue in front of the sport palace on Barrios Street. Entonces... Entonces, el at, ¿cuándo lo agregamos? El at, cuando, ahorita no hemos visto ejemplos con at, porque como no tenemos números acá de calle, ni número, perdón, número de los locales. Entonces, ah, ese ah, es cuando ya es más específico, que usted va a mencionar el, vaya, uno de los usos podría ser con el, la esquina, at the corner. At the corner. La palabra corner, ajá, con la palabra corner. Recuerden también, um, al final de la calle podría ser otro, at the end of. At the end. Ajá, por ejemplo, el banco está al final de la calle Barrios. The bank is at the end of Barrios Street. The bank is at the end of Barrios Street. O el restaurant. The restaurant is at the end of uh, the Roosevelt Street. Entonces ahí el restaurante está al final de la calle Roosevelt. También, entonces con corner, con, eh, al final de la calle, podemos utilizar at. También eh, cuando vamos a utilizar, vamos a incluir el número del local o edificio antes del nombre de la calle. Por ejemplo, digamos que el, 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 la escuela tiene el número ahí 55. Uh -huh. uh, the school is at 50, uh, 55th Barrios Street. 55. Entonces ahí sí utilizaríamos el at. ¿no? Digamos, vamos incluyendo el número. También el at. Ok, con, bueno, con las esquinas. No nos podemos amarrar solo con el at. Podríamos utilizar in también. Uh, the bank is in the corner of Barrios Street. Entonces ahí tenemos otra posibilidad. Yo sí, lo dice porque eh, en la última. Ajá. En el parque yo hice un ejemplo. Uh, pensando tal vez me sería bueno. <ríe> the park is between Pierce Avenue and Second Avenue. Is correct o no? Ok, me repite el ejemplo nuevamente. Sí, es que no se escucha. Park. Where is the park? The park is between First Avenue and Second Avenue. Uh -huh. Está entre medio, está en medio de la calle sí. primera, primera Avenida y Segunda Avenida. Uh -huh. ¿Está correcto o no está correcto? Sí, está correcto. Está correcto. Oh. Ok, bueno, yo son todas mis dudas, Luis, no sé. No, yo ya estuvo. ¿Estuvo? Ok, perfecto. Yo me voy a quedar ahora en el, en la clase, pero por, por preguntas de ayer. Bueno, en la clase anterior, no, no tanto de ahora. Ah, ok, entonces al final vemos eso. Sí, 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 gracias, Lichard. Eh, yo solo una última pregunta. ¿Qué significaba across from? Enfrente de, enfrente de. Y in front of. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Ajá, claro. solo que across from, bueno, estamos diciendo que está al otro lado de la calle. Así como, por ejemplo, el, eh, vamos a ver, la, el restaurante está, the restaurant is across from the company, from Arrows Company, enfrente de cruzar la calle. Ok. Mm -hmm. Ok. Okay. Thank okay. you, guys. Thank you, teacher. Thank you. Thanks.
Okay. Hello, guys. Welcome back. So we have been talking a lot. Let's see. Um, look at the, the following conversation. We're going to um, try to give um, some uh, addresses to a stranger. So we have Julia, a stranger, Andres, stranger, and Andres again, and a stranger. For example, um, a question or what we normally say when we're lost, we say, hello, can you do me a favor? I am lost, where is the bank? So the question, the double H question that we use in order to ask for location is where, right? Where is the bank? Where is the mall? Where is the book board? Where is the city hall? And um, we're going to respond in the following way. Hello, the bank is on the first avenue in Barrio Street. Look at this, the bank is on the first avenue in Barrio Street. Uh, the next question, hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. The next one is, hello, where is the book board? Hi, Bookworth is at the corner of 2nd Avenue and Roosevelt Street. So what we're doing right now is trying to create our own um, conversations. So here you have three examples, but I want you to give me at least two examples. So, but first we're going to practice first with these ones that we have here. And later on, you're going to create your own. Let's see. Um, Hello, can you do me a favor? Hello, can you do me a favor? I am lost. Where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrio Street. Again, so listen and repeat. Hello, can you do me a favor? Hello, can you do me a favor? I am lost. I am lost. Where is the bank? Where, Where is, is the bank? bank? Where is the bank? Hello, the bank is on the First Avenue in Barrio Street. Hello, Hello the bank, bank is on the bank bank First Avenue in Barrio Street. Barrio Street. Barrio Street. Okay, second conversation. Hello, where is Dollar City? So this is an additional example, right? So that's not in the map. Hi, Dollar City is in the mall. Está dentro del centro comercial, right? So now let's analyze uh, the third one that we have, that is uh, the book word. Hello, where is the book word? Hello, where is the book word? Hello, where is the book word? Hi, the word is up in the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, hi, book word is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. So notice that in here you have added at, right? At the corner. Entonces, recuerda que acá con las palabras corner, at the end of, al final de la calle o en la esquina, utilizábamos at, ¿verdad? Entonces, acá, en la esquina, ¿de dónde? Ah, de la segunda avenida y de la calle Roosevelt. Entonces, acá no es necesario que se le ponga el on, ¿verdad? Porque acá lo más importante es, es eso, ¿verdad? La esquina. ¿La esquina de dónde? Ah, de la segunda avenida. Um, también, Algo que aprendíamos y mencionábamos ahí con Sonia es que también usted puede utilizar in con la palabra corner. Entonces, ahí se lo dejo opcional, ¿verdad? Normalmente lo vemos con at, pero lo puedo utilizar con in también. Veamos. Um, ok, let's see. Um, I need two volunteers for the first conversation. Julia and a stranger. Julia and a stranger. Hello, yeah. can you do me a favor? I am not worried the bank. Hello, the bank is on First Avenue and Barry Street. Okay, continue with the next two conversations, Sonia and Karen. Hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Hello, Hello. where is the book? Work. Hi, Booth Work is at the corner of the Second Avenue and the Roosevelt Street. Okay, 
Nice. Thank you, ladies. And Roosevelt Street. Um, Gabriela and let's see, Eduardo, please go ahead, guys. In the number conversation three. All of them. One, two, and three. Um, hello, where is the is the book word? Hello, where is the book word? Eduardo? Uh-huh. Here. No, 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 no. Uh, hello. Here. The bank is on uh -huh. First Avenue. In Barrios Street. Mm. Barrios Street. Continue, Gabi. Uh, hello, where is the Dollar City? Hi. Dollar City is in the mall. Hello, where is the where is the book world? Hi, book world is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, thank you. Let's see, um, Wilfredo in. Let me see, Luis. Hello. Hello, oh, thank you. Can you do me a favor? I am the, where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrio Street. Hello, where is Dollar City? Dollar City is in the mall. Hello, where is the book board? Hi, Bookworm is at the corner of 2nd Avenue and Rose, Roosevelt Street. Okay, thank you guys. So now let's see. Um, I'm going to give you some time, five minutes, I think that's enough, and try to create two conversation with the information that you already have. Entonces, ya estuvimos practicando, lo estuvieron tratando de hacer. So now I want you to create two small conversations. For example, uh, following the first part, um, hello, can you do me a favor? I am lost. Where is the bank? Where is the mall? Where is the city hall? Where is uh, the sport palace? Hello, the sport palace is on Barrios Street and Second Avenue. So try to create at least two conversations, okay? Two small conversations. You ready? Ready. Okay. Ready. Perfect. So if you want to grade three, do it, but you have five minutes. Okay. Okay. So let's go. Bye. Bye. Usted primero. Son diferentes lugares. O, o, usted primero. Virginia. Sí, con usted. 
How long can you meet a four years old? Where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrios Street. Hello, where, where is Dollar City? Hi, Dollar City is the mall. Is in the mall. In the mall. Hello, where is Institute World? Hi, Woodward is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Muy bien, ahí me toca a mí. Yes. <coughs> Primero con usted, Gabriela. Ah, ok, ok. Bye. Hello, can you do me a, a favor? I am lost. Where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrios Street. Hello, where is the Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. In the mall. Hello, where is the book world? Hi, book world is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Hello, can you give me, can you give me a fiber? I am lost. Where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrio Street. Hello, where is the Dollar City? Hi, Dollar City in, is in the mall. Hello, where is the book world? Hi, book world is at the corner of 2nd Avenue in Rosenberg Street. Okay. We Hi. Hello. ¿Cómo vamos, chicas? Pues yo me había perdido, pero aquí acaba de entrar nuevamente. Ah, Era okay. para practicar la, el, el, Ajá, el diálogo. Y, sí, que trataran de hacer una conversación más. Mm, Ajá, okay. pequeña, corta, así como la, sala, como la primera. Bueno. Eliana está por acá, o, o no sé si está ella en... No sé si Ileana está de, de oyente hoy, ¿no? No, coach, pero que pasa que hay bastante hoy. Ah, bye, bye. Solo en una pequeña conversación del... Siguiendo el ejemplo. Ok, entonces sería... No, ok, ok, me parece. Vamos a ver. Hello, teacher. Hello, hello. Teacher. ¿Cómo vamos, chicos? Tenemos Muy dos bien. pequeños. Ya estuvo. Chévere. Dígame. Yes. Solo, que, solo que no sé si están buenas. Uh -huh. So, read them. La primera. Ajá. La primera es. Hello, can you do me a favor? I'm lost. Where is the school? Hello. The school is on uh, Second Avenue. And Barrios Street. Ajá. Esa es la primera. Y la segunda es prácticamente la misma pregunta, pero en vez de usar la escuela, ocupamos el restaurante. Uh -huh. Y la respuesta es: The restaurant is at the, cor at the corner of Fifth Avenue and Second, perdón, and Roosevelt Street. Ah, ok. Yeah, that's ok. Está bien. Uh -huh. La primera, can you read it again? The first one. 
en la primera. Uh -huh. The school is on Barrier Street and Second Avenue. Ah, oh, okay. Uh -huh. Perfect. Okay, thank you guys. So let's go back. Regresamos okay. entonces. Okay. Okay. Tenemos que mandarle la foto al grupo, ¿no? Vea, no, no. So you're going to read them, and that's all. Ok. Okay, welcome back. Let's see examples. I'm going to select uh, the first team. And let's see, first group. Uh, Gabriela, Julio, and Virginia. So can you read your example, please? Okay. Uh, solamente le cambiamos a Dollar City por City Hall. Okay. De ahí los otros dos los utilizamos siempre los mismos, Tichi. Los mismos. Uh -huh. Ok. So, did you create any other one? The new one? ¿Crearon algún nuevo? Eh, sí, el de Dollar City. El de City, City Hall. Pusimos City Hall. Ok, and no addresses. No le pusieron ubicación, no. Eh, no, solamente. Eh, Ok. Una cuadra después, luego hacia abajo, frente a Bookwork. Ah, ok. So, can you read the example? Read the example. Ok. Ok. Um... ¿Dónde están con las que trabajé yo? <laughs> Gabriela. Yes, Gabriela en Argentina, I think. The city, the city hall is on Second Avenue. Okay. So, let's see. Okay, guys. Thank you. So the idea is that you have to create your own conversation using any of that places. Don't worry. Let's see. Jessica and Wilfredo, do you have some more um, conversations or short dialogues? I have only. The, about I work. Okay, so read the example with Jessica. Okay. I work and no, wait, wait, wait. Quiero hacer la misma pregunta, Jessica, pero con mi nombre. Uh -huh. You have to modify them. Ah, sí, sí. Mm, hello, Jessica. Can you give me the favorite? I am not. Where is the metro centro? Hello, um, metro centro is, I know, he's on first avenue in Barrio Street. Okay, nice, nice, good job. Okay, good. Let's see, uh, Ileana and Mirna, please. Do you have an example, ladies? Oh, Oko. Okay. Hello. 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 Can you do me a favor? I am lost. Where is Floristeria? Hello. The Floristeria is on. On the mall. Uh -huh. In the mall. In the mall. Okay. In the mall. Okay. A flower, flower shop. Flower shop. Uh, gracias. Flower shop. Okay. Let okay, me see. Hello. The flower shop is on First Avenida in Boulevard Esther. On the First Avenue. In. On the, okay. Uh -huh. Okay. On the First Avenue. On, on the, the First, first Avenue. Um, Mm -hmm. Okay, recuerden, el boulevard es otro, ¿verdad? So we have highways, boulevards, avenues, streets. 
Let me see. Isaías, Karen. Yes, teacher. Eh, nosotros creamos unas. Por ejemplo, Isaías, hello, can you do me a favor? I'm lost. Where is Plaza Mundo a Popa? Hello, Plaza Mundo a Popa is on Truncal del Norte Street. Hello, where is Cuscatlán Stadium? Hi, Cuscatlán Stadium is on Prosser Street. I saw Highway. Okay. Hello, where is Cuscatlan Park? Hi, the Cuscatlan Park between Roswell in Sinfai District Hospital. Okay. Okay. Thank you, guys. So nice. Good job. And let's see. So let's read it again. Hello. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Favor. I am lost. Can you do me a favor? I am lost. Can you, can, can, you do, do, uh -huh. can you do me a favor? I am lost. Can do you do me a favor? I'm mm -hmm. lost. Uh -huh. Can you do me a favor? Can. So look at this. Can. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Uh -huh. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Okay. So that's better. Can you do me a favor? I am lost. Hello, Cesar. I have a question, Cesar. Can you do me a favor? I am lost. So let's suppose I don't know, Cesar. Where is the mall, Cesar? Okay. Um, the mall. So hello. Uh -huh. the, the mall is um, on Fish Avenue. Between? And, Okay. And the street barrier, barrier street. Okay, and barrier street. Thank you so much. Um, hello, Wilfredo. Can you do me a favor? I am lost. I need your help. Okay. Hello. Wilf Wait. Wilf Hello. Wilfredo, I have a question. Where is the city hall? The city hall is on Second Avenue next to church okay thank you wilfredo hi gabriela are you there yes gabriela i am lost uh, where is the school hello the school is on barrio street and the second avenue Okay, thank you, Gabriela. Hi, Eduardo, are you there? Hi, teacher. Eduardo, I am lost. Could you help me? Where is the restaurant? The restaurant? It's the Roosevelt Street. Uh -huh. The restaurant is on? Roosevelt Street. On oh, Roosevelt Street. Okay, let's see. Karen, can you do me a favor? I am lost. I don't know if the park is on First Avenue or Second Avenue. Where is the park? The park. The park on First Avenue. It's Second Avenue. It's on Second Avenue. Okay, thank you guys. Very good, so nice. So you're doing good. Let's see, so let's continue. So here you have, you'll find this in your, uh, you'll see this in the manual. So on uh, avenues, so we use these kind of numbers, right? Fourth Avenue on the corner, on the street, Entonces acá, on, lo vamos a utilizar también para hablar de las esquinas, on the corner o at the corner, pero cualquiera de las dos es posible. Ya si utilizamos in, nos estamos refiriendo a la esquina, pues, pero es algo encerrado, ¿verdad? En el interior de la esquina del, de la, del salón de clases, por decir algo, la esquina de la casa. But you can use either on or at. In, 
for countries, cities, uh, open in neighborhoods, right? Open areas or closed areas and neighborhoods. At for um, specific locations with some words like work in banks or shops, right? So now um, tell me guys, where is Anastasia? Where is Anastasia? <laughs> In the, bank. in the bank. Where is the in, in the bank? Okay, in the bank. In but the bank. I am lost. Where is the bank? It's the on the is on first street. It's on Barrio Street. What is is in the in front of the sport palace? Uh huh. The okay. Bank is on Barrio Street. Okay, so where is Lucas? Um, is Lucas is in the restaurant. Hmm. Lucas is in a restaurant, but what's the address? The restaurant is on, is on Roosevelt Street. Uh huh. The restaurant is on Roosevelt Street. Okay, so where is Anastasia? Now? Uh, a mall. Mm -hmm. She's in a mall. Where? Yes. Where is the mall? On Third Avenue. The First Avenue. Uh huh. It's on the First oh, Avenue. Oh. And where and is Lucas? Lucas is in Woodward. Okay, so listen, listen. Uh, Lucas is in the city hall on Roosevelt Street across from Woodward. Yes, is it correct? Yes. yes. Yes, right? Okay. The, um, the city hall is on Roosevelt Street, across from Book World. Lucas is in the City Hall. The City Hall is on Roosevelt Street, across from book, the Book World, right? Okay, again, where is Anastasia now? Anastasia is in the Sport Palace. The Sport Palace is on Barrios Street in front of the park. Okay. Okay, nice. Thank you, Karen. How about uh, Lucas? Where is Lucas now? Lucas is on, is on the mall. Is on the mall? It's on the mall or in the mall? So what do you think? Is in, in the mall. In the mall. Okay. The mall. Where is the mall? The mall is on First Avenue in front of the park. Perfect. Thank you, Gabriela. Um, Caesar, get ready with this one. Where is Anastasia? Um, and it's on our own company. Mm -hmm. And our, our company is in, on Roosevelt Street and from a park. In front of the park. Okay. In front, park. in front of the park. Okay. So where is Lucas? Somebody? Uh, Lucas in the park. The Lucas? park is between the first avenue and the second avenue, near to the church and the mall. Okay. So where is Anastasia, guys? Anastasia is on Barrio Street. Final, final Barrio Street. And short. Brown, brown um, and the short. Brown is a school. Is she, where is she? Is she inside the building or not? <laughs> 
<laughs> she, she outside. Is, she's she's outside, right? Street. Yes. Yes. So yes. Anastasia is on Barrios Street, right? Just this walk. She's walking by. Okay. So where is Lucas? Between the street and between the book board. <laughs> <laughs> that was great. <laughs> okay. Uh -huh. Okay. Okay. Um, how about Anastasia? Did we mention this one? School? No, right. So where is she? Yes. She's, She's in school. Um She's, is she in the school or at school? At school. At school. Um, final barrier string. Well, I would say that that depends. So it could be in or at. Podría variar, ¿verdad? Está dentro o si está nada más. She's at, at school. O si nos referimos a, a las dimensiones. Puede estar dentro del salón de clase. Puede estar dentro del edificio. Okay. Um, how about the, let's see, Lucas. He's in the bank. He's in a bank. The bank is on First Avenue. Mm -hmm. On the First Avenue. Okay. Um, I think that we have mentioned all of them. Okay. So we're going to stop in here. And let me see if we have time. <laughs> So let's try to practice with this exercise. <clears throat> so let's uh, fill in the blanks with the correct preposition. She lives where? The preposition is? In London. In London. In London. Number two, who wants to read number two? One of my friends was born. At a plane. At a plane. At a plane. You sure? Um, so check it again. On, on a plane. On, on a plane. plane. On a plane. On a plane. Okay. So he prefers to work. In a farm. In, in a farm. Again, we use. On. on a farm, on a farm. Mr. David and his wife will stay in, in the restaurant. Mm -hmm. the restaurant in. for a while. Mr. David and um, his wife is staying in the restaurant, in the restaurant. for a while. Okay, so they do their homework. At the school. At the school bus. At the school the bus. School bus. Okay. You sure? In, uh, on. Are you sure? So which one? What do you think? School bus, on, in, or at? In. In the school bus. In the school bus. Who said at? On the at. school bus. On, on, on the, the school, school bus. bus. So we're going to check it later. He's put the jelly, the cupboard, cupboard. On the cupboard. On? On or in? So we don't know, but I will select in. <laughs> yeah, we don't know because we don't know if that is inside or in. on, right? His mother will see us. She will be in or on. 
Mm -hmm. One. At so the I, station. I, did I send you this worship? At the station. No, o sea, les enviamos esta worship eh, el, día de, el día viernes, ¿no? Yes, sí. Sí, se las envié. Ah. Sí. Ok. The station. His mother will see us. At the station. At the station. At the station. Ok. Would you like to work? On. Uh -huh. ¿Te gustaría trabajar en un crucero? Um. <laughs> yes. Um. Yes, why not? <laughs> I don't know if we added this one, not right. Here's but what do we use for means of transportation? Mm -hmm. um, sería tipo. Um. Um. Okay, nice. Uh, I'm, I'm going to stop in here and I'm going to send you the worship. Te voy a enviar la worship para que la sigan trabajando. Y vamos a pasar la asistencia. Okay? Por cierto, felicitarlos a todos porque estuve viendo ahí sus progresos y todos van súper excelentes ahí con sus calificaciones. Ya solamente estamos haciendo ahí, bueno, ya podemos proceder, empezar a procesar lo último que nos hacía falta de eh, algunas actividades. Así que lo felicito. Sentir muy feliz. Eh, algunos lo hicieron antes de la primera semana. <risa> no, pero felicidades, felicidades. Ya casi terminamos, terminamos el día jueves, si no me equivoco. Así que mañana, el miércoles no tenemos clase pero vamos a consultar. ¿no? Sí, sí. Ok, sí, vamos. Sí, sí. Eduardo Antonio Espino. Gabriela María Guevara. Present teacher. Thank you, Gabriela. Gerson Romel Vázquez Díaz. Ileana Estela Serrano de Candelario. Present teacher. Thank you, Ileana. Isaías Santana González. Present. Thank you, Isaías. Jessica y Beth Tiliana Sarabia. Present. Thank you, Jessica. José Eduardo Valdez Martínez. Present teacher. Thank you, Eduardo. Julio César Fabián. Present miss. Thank you, César. Karen Leticia León Rivera. Present teacher. Thank you, Karen. Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you, Luis. María Elena González García. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Present. Thank you, Mirna. Omar Alexander Palacio Rivera. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo Álvarez. I think she was there. Sonia Marcela Tejada Sánchez. Present. Thank you, Sonia. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present. Thank you, Virginia. Wilfredo Armando Rosales Torres. Present teacher. Thank you, Wilfredo. Okay, so that's all for today, guys. I'll see you tomorrow. So please be on time at eight o'clock. And have a great night, guys. So go to sleep. <laughs> if you have thank questions, you. please stay. No coman mucho dulce hoy. Uh yes. <laughs> go to bed. <laughs> Bye, teacher. <laughs> Bye. <laughs> Bye, teacher. Bye. 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 See, See you tomorrow. Adios. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, Eduardo, yeah. me parece que tenía pregunta, ¿verdad? Teacher. Dígame, Eduardo. Eh, nos cayó el correo para volvernos a inscribir. Ajá, dígame. Al otro curso. Sí. De nuestra parte, tenemos que esperar a que la empresa confirme que si ya estamos inscritos. Tienen que, um, bueno, siempre tienen que recordarle a la persona de recursos humanos um, que envíe la documentación. Me, me parece que ellos se comunican directamente con, con el recurso humano. Ajá, pero 
sería bueno que consultaran ustedes para saber que ya enviaron la documentación, porque entre más rápido se tenga la documentación, se puede abrir el módulo 2, porque se tienen el mismo número de personas o se le agregan más. Entonces sería bueno que consulte con, este, con recursos humanos si, se les, eh, si ellos han procedido a enviar la documentación respectiva. Vamos a ver. Ajá, porque la cuestión es que como eso lo manejan administrativamente. Ajá. Entonces, pero bueno. sí, este, ya tendrían que haber enviado la documentación porque se solicita como más o menos a mediados no, 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 de cada modo. Ajá, solamente, porque si ya recibió un correo para iniciar el segundo módulo, significa que ya está, ya está listo para el siguiente módulo. O sea, que ya no tendría que hacer nada, solamente consulte, pero si, ya, si usted ya recibió el correo de parte de, de Riga, ya, ya no es, pues, en serio, ya, yo asumo que ya, ya está inscrito. Ah, okay. Sí, porque Ajá, como en el correo, en el correo decía, igual, como le digo, venían juntos las boletas para volver a inscribirlo. Te lo voy a preguntar mañana. Sí, consulte, porque si hay que llenar, el, si hay que volver a llenar, ahí este, le pueden indicar, ¿verdad? Si tienen que llenar nuevamente. Ah, okay. uh -huh. Y no sé si Perfecto. tenía alguna otra duda. Eh, por el momento, quizás no. Voy a repasar. De acuerdo, Eduardo. De acuerdo, Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Feliz noche. Feliz noche, Eduardo. Jessica, pregunta, Jessica. No, teacher. No, ok, Jessica. De acuerdo, entonces. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, teacher. Bye-bye.